。なんかすげえ久々にコメント読む気がするわ。実は拡散フル殴り爆光型は通常型の DPS は同じですよ。え、マジでそうなのリオリーヤ倒れてたけど爆光法装填されてませんでしたよって。わかる。まだ俺装填忘れんだよね。<笑>はいどうも、レオジンと申します。久々のガンランス紹介動画ですね。えー、イズナトーカでございます。これ、ハジャの、ハジャの闘争、イズナトーカでやってるのかな。えー、玉光根、ね、希少種のガンランスでございます。攻撃力320、切れ味が紫、非属性18、回心率 10%、防御ゼロ、スロ2が3つ、百竜装飾1の拡散型レベル7でございます。まあ、こいつはやはり紫ゲージが長くて、えー、スロットがね、すごい広いです。スロット2が3入りますんで、まあ、頑張れば、あの、ガード強化レベル3とか、強人研磨レベル3とかを採用することが、武器スロットだけで賄うことができるっていうのは結構強いかなと。で、11月のアップデートで砲撃レベル強化も入ってきますので、拡散型レベル8で運用することもできるというのを視野に入れながらお話ししていくことにはなるんですけども、まあ、あのかなり注目される、まあ、アップデートが入った後かなり注目されるんじゃないかなというイズクナ投下でございます、えーまあ、僕はこちらの武器をですね、えー、簡易連戦ステータス、えー、回心率プラス5と切れ味 10% で紫ゲージを伸ばしつつ回心率を 15% にしておりますそれを踏まえた上での装備構成なんですがまあ、属性染めかなうん。非常に強いんじゃないかなと、個人的に思ってます。まあ、非属性攻撃強化と、えー、回心撃属性。そして、渾身弱点特攻超回心に、えー、プラス、えー、見切りで 5% することによって、15たす5で20の、えー、渾身で30、50。で、弱点特攻50、100ですね。えー、期待回心率 100% の、えー、月砲撃の非属性。拡散型ガンランスが出来上がったっていう感じでございます。まあ、これを拡散型レベル8で運用することができるっていう地点でもう結構熱いよね。えー、非常に期待できそうな、まあ、装備が出来上がりました。まあ、ちょっと非属性値がまあ言うなれば18なんで少ないっちゃ少ないんですけど、まあ、回心率 100% の紫ゲージですから、まあ十分でしょう。装飾品はこんな感じでございます。まあ、あの、属性で染めるんだったらシルソルですよねっていうところが正直なところですね。武器スロット、えー、防具スロットともに広いので、えー、どんなスキルでも採用できるんじゃないかなというところでございます。えー、五石器は、えー、かけれみ使いと回避距離アップ22のスロさん1個でございます。いやもうこれ月も強いし、ね、拡散型レベル8だっていうところもね、うわもうねいろんなガンランズがマジで強くなるので、非常に楽しみだなっていう感じですね。まあ今回は拡散型7なんでちょっと火力低いんですけど、えー、まあアップデに向けてですね、まあ、イズナトーカー紹介してみました。では早速やっていこう。さあ、ということでやっていきましょうか。えー、今回やっていくのはゴシャハギさんですね。えーカイカゴシャハギでございます。まあ、イズナトーカーはね、非属性。まあ、18しかないんですけど、まあ、非属性ガンランスなんで、まあ、それをね、回心率 100% にした月砲撃で、今日はゴシャハギさんと戦っていきたいなと思います。さあ、どのぐらいの火力が出るのか、<笑>俺自身も楽しみだな。まあ、バック攻法ちょっとしっかりと、えー、バフかけていって、えー、物理を維持した状態でやっていきたいですね。ただ、流行粒子ついてないので、何しようだよ、お前。<笑>ほら流行粒子がないんで維持がちょっとだけ難しいんですけど30秒間なんですけどねかっこいいよほらよっしゃー重てーどっかで早く当てたい爆光砲早く当てたいどっかででかくねなんかこっかなよしまあ、かけることできたんでよかったですはいこの状態で腕とかに当てるあっあー腕だけで126いやこれでかすぎたなこのビームはちょっと避けたいっすねその126はでかいぞマジではいここかなういいあー思ったーガセだぞこっちガセ5段だよな先鋭つけてたからいつもここはいよろしくあー返事返したいんだけどね今戦ってくからさ<笑>今戦ってくからさちょっとメッセージ返すの難しいんだよな
このこういうごしゃぎのこの攻撃とかさ本当当たるとよくないからさよしいいバックオフ当てたいよいしょシャブンえー、怖え削られるマジで<笑>こいつ攻撃高いんだけどこの削られた状態ですよなんか技当たっちゃうのまずいぞ本当に<笑>メッセージ返せねえんだけど返した先行けいやこいつこそですね先鋭つけるべきだよなマジで重たすぎるわよ危ない<笑>危ない危ない怖い怖い<笑>怖いんだけどやべえよいしょあーやべえくれちゃったあでもまあまあまあでもまあまあなんとかなんとかなんとかねなんとかなんとかさあ紫ゲージがもうなくなっちゃってるんで危ねえやあもう<笑>よかった<笑>よかった根性つけてて1耐えた今の攻撃はさばけないですねほんとただただね紫ゲージがめちゃくちゃ長いって優秀なのが伊豆田10日なんですけどいかんせん紫から白からねあの、えー、めちゃくちゃ切れ味が短いんですよねだからもう紫が終わったらもう研ぐレベルの方がいいかもしれませんねこいつを使うのであればいいね124いいねもうちょいいねおはいオッケーうー危なちょっと一旦離れるかあのー、なんだろうやっぱリバブラーからの叩きつけがやっぱすごい強いので280ぐらい入ってるからね今これもちょっとしっかりと柔らかい肉質の柔らかいところをしっかりと狙っていきたいですねあでもこれ拡散型8でしょでもこれ今後多分11月砲撃で120と多分90ぐらいあるから200ぐらいいくんかないやこれ拡散型レベル8だったら相当優秀ですね、ほんと。UFO 打ちます。いったらだな。エリアチェンジか。いや、見えない見えない見えない。おお、なぜ。合身発動ってことは今、方向食らったのか、俺。<笑>エリアチェンジ。違うじゃない危ない<笑>危ないふざけんなよ、マジ。危なかったし、今の。めっちゃ危なかった、今。もう何なんだよマジであ月だけでも133いくの<笑>弱いわけないなやめて見えてるけど見えてるけど怖えわやべうわーいうわーいうわーい<笑>もうダメだガードが貫通されるよくないね怖いよごしゃぎ体力が減ってきたかなこいつさ、体力多いよね、ごしゃはぎね。なんか、ノラとかでよく戦うモンスターの一体なんだけど、マジで体力多いもん、イメージが。やばいまた切れ味が拡散型って予想以上に、ね、消費するんでですね、なかなか切れ味が、途中で解くことが多いですな。せっかく物理をね、上げてるんで、やっぱ紫を運用したい感は否めないんだよな。やっぱこういう殴りとかでやる場合はやっぱ強人剣馬の方がいいんですかねよっしゃいけいということでお疲れ様でしたイズナトーカでしたいやこれが拡散型レベル8で運用できるっていうのは本当に強いと思ううんまあ武器スロットも多いですしねあのいろんな装備構成にも当てはまるんじゃないかなスロット2が3つあるからねもう実質もうねスロット2の装飾品レベル3まで採用できるわけですからねそれは普通にシンプルに強いわなっていう話ですもんということで、えー、最後までご視聴いただきありがとうございました次の動画でお会いしましょう